Hello, Apoi apa <laughs> Namun, kita akan memasak ikan asin. 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 Yang ini pola itu, mungkin gelas basmati rice udah ada di tempat. Itu adalah naik ke washi ini. Kita, kita akan berusaha untuk mengambil air dari dalam air. Kita akan 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 mengambil Nengal kiri desa katte orang ayat fishy mana orang kiri fish biryani kita ni ada. Pini ni ane, nahl beli sesa sawala nengal tu la kanan korang cari ni tu. Nama kita korek garnish ni beri orang baru tu korang. Pini ni nama kita jester masala kium beri ana ada. Pini ni ane inji beri tu lih paste. Udah, kurcuc ada di tuan da. Fish ayam orang da, adanya pertajuk kurcuc kodi alam kuar pon nuila. Pini ur tak kari ada di tuan da. Pini ur lemon, nahl, green chili ada di tuan da. Inji beri tulis paste, tak kari airinya tu, lemonum, pasca mula airinya, fish leh kiri tu. Nama kita pini mula bodi, mali bodi, pepper, manjal bodi. Terus sahaja ngalor beri tu, fish ayam tu marinate cehi tu, mana nama kita fish ayam marinate itu pada tu minit berkena. Dan selesa mana, nama kita fish just untuk shallow fry ini dorkan. Ini tu mana nama kita ini biryani ready akan. Yang ini dibuka cooker lana ready akan. Dan ada easy aja, nama kita petang biryani ready akan orang yeri di dia ni dah. Sebabnya biryani unda akan orang yang nama kita beribadat nehre udukum. Pasha ini tu petang. Pula orang guest tu bandung orang berita. Lepas nama kita petang ready akan orang yeri Arabi style lor lah yeri fish biryani ni dah. Pini yang ini buka nehi ada di tu anda. Anda akan ini pun gay ilang kita battery mana orang kita itu unda kap. Pini kacau kacau sih andi kacau kacau. Nama kita mundiri ada itu unda. Ini kacau kacau andi kacau kacau. Saya ni milk kila ke orang ni itu unda. Kacau kacau milk kila ke. Orang itu dua tablespoon milk kila ke kacau kacau sih andi itu unda. Kudar itu orang ni ada cie. Apa esok orang ini fish kila ke. Saya ni cerkan unda. Pini manjal puri ni ada itu unda. Manjal puri orang ini teaspoon. Pine, ini dokka podi gelu dulu mula jangan dalu barai. Yang pepper, pine, mula gu bodi kashmiri, pine, mali podi ada tu. Pine, uppa, itre saanang lana. Pine, amra kacch podi ni ada kacch mali ada tu. Mali ada, nama kita ni ada. Ini fish lake tu, nama marne dia. Pine, nama kita last garnish ni ada. Nama mali ada podi ni ada. Use ini. Apol, itre saanang lalu matra madhi ada. Nama kita weight lola item su matra madhi. Berapa satu spesial itu ada satu item sendiri atau tidak? Enam petang, kami ke cooker la ibu biryani ready akan jia. Ada ana ini satu biryani itu spesial. Apa yang kami ke dengan ini ana ready akan dah noka. Adi, saya ana rice anda washi itu ada iri pada minitnya, anda berdua beri cia, anda kudur tiup akan.
ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ റൈസിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കുവാണ് ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് കുതിർത്ത് ഒന്ന് വെക്കാം ആ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫിഷിൻ്റെ ഒക്കെ മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം നമുക്ക് ഈ ഫിഷ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലിനകത്ത് കുറച്ച് കഷോണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ആ പേസ്റ്റും പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് തക്കാളി എരിഞ്ഞ എല്ലാം കൂടെ വേണം നമുക്ക് ഈ ഫിഷിലേക്ക് ഒന്ന് പുരട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇതൊന്ന് ഈ കാഷ്യൂനോട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ കാഷ്യൂനട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു കാഷ്യൂനട്ട് ഈ ഫിഷിലേക്ക് പുരട്ടി നമ്മളല്ലാതെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ് ഫിഷിന് ഈ ഒരു മസാല കൂട്ട് ഈ ബിരിയാണിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കാഷ്യൂനട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഫിഷിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോ ഒരുപാട് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ടൊമാറ്റോ നമുക്ക് മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഒരുപാട് എരിവ് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പച്ചമുളക് ഒന്നും ചേർക്കരുത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ലെമൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കാഷ്യൂനട്ടിൻ്റെ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർത്താൽ മതി മുളക് പൊടി ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ അര ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ കാഷ്യൂനട്ടിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി അരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് വേണം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ 
ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഷ് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എൻ്റെ അതിലെ ഫുള്ള് മസാല ഈ ഫിഷിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് എന്നിട്ട് വെക്കണം അതിന് ശേഷം വേണം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ആവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സവാള ലാസ്റ്റ് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടി ബിരിയാണിക്ക് ഇടാൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ആ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ടും കുറച്ച് നമ്മുടെ മുന്തിരിയും കൂടെ കുറച്ചൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പാൻ ഓൺ ചെയ്യാണ് അടുപ്പ് ഓൺ ചെയ്യണം ഇവിടെ പാൻ ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കീഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ കാഷ്യൂനട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഷിനിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എടുത്ത് മാറ്റാതിൽ നിന്ന് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുന്തിരി ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മുന്തിരി ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റിയാണ് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ കാരണം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാളയിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടി എടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് നല്ല മൊരിഞ്ഞു വരണം ഇത് കുറച്ച് നമുക്ക് തീ കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം നെയ്യിലേ ഉള്ളൂ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞു വരത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ സവാള ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞു വരണം ഇനി നമുക്കിനി അടുത്തു നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഈ സവാള വട്ടുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് കുറച്ച് നെയ്ക്കകത്ത് രണ്ട് പീസ് കറുവാപ്പട്ടയും രണ്ട് പീസ് ഏലയ്ക്കായും രണ്ട് പീസ് ഗ്രാമ്പും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു ശേഷമാണ് ഈ സവാള ഞാൻ ഇട്ടത് സോറി അത് റെക്കോർഡ് ആയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സവാള ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുവിധം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച അരി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ച അരിയാണ് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് അതായത് ഒരു ഗ്ലാസിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് അളവിൽ ആണ് ഞാൻ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് ഒന്നര ഗ്ലാസ്സാണ് അല്ലാതെ വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് അതായത് നാലര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് നിങ്ങൾ ഏത് ഗ്ലാസ് എടുക്കുന്നോ അതേ സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുക്കണം
ചട്ടിയരി ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അളന്ന നാലര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു വിസിൽ മതിയാവും നമുക്ക് കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വിസിൽ പോ ഇത് പ്രഷർ പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഫിഷ് അതിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേ വെയിറ്റൊന്നും വെക്കാതെ കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പ് മൂടി വെച്ച് ദമ്മായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ റൈസ് റെഡിയാക്കുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് വെയിറ്റ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല വെയിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത് ആവി വരുമ്പം വേണം വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതിയാവും ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വിസിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഓരോ കുക്കറിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ കുക്കറാണ് അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരാം എന്തായാലും ഒരു വിസിൽ മതിയാവും നമുക്ക് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് എല്ലാം ഒരുപാട് അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോവും അതിന് ശേഷം അത് പ്രഷർ പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുത്താൽ മതിയാവും നമ്മുടെ വെയിറ്റൊക്കെ ഇപ്പം മാറ്റി റൈസൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടപ്പ് തുറക്കുകയാണ് നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുങ്കുമപ്പൂവിൻ്റെ ഒരു എസെൻസ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് നമുക്കിത് ചേർത്താൽ കുങ്കുമപ്പൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സാഫ്രോണിൻ്റെ എസെൻസ് ആണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് എന്നിട്ടൊന്ന് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫിഷ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ദാം ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് മിക്സാക്കുമ്പോൾ ഈ എസെൻസിൻ്റെ ഫ്ലേവറും ഫിഷിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവറും എല്ലാം കൂടെ മിക്സായിക്കോളും അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഫിഷ് നമ്മുടെ റൈസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഒന്നും വിടണ്ട കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് ദം ചെയ്ത് എടുക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ മല്ലിയിലയും കുറച്ച് പുതിനയിലയും അരി അരിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സവാള ഉണ്ടല്ലോ അതും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമു നമ്മുടെ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്യൂനട്ടും മുന്തിരിയും ഉണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം
ഞാനിപ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പ് അടച്ചു വെച്ചു അത് വെയിറ്റൊന്നും വെക്കാതെ ഞാനിപ്പോൾ ഇനി ദം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ദോശക്കല്ല് ആദ്യം വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് കുക്കർ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ കാരണം നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ വെന്തതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ ദോശക്കല്ല് നന്നായിട്ട് ചൂടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു നല്ല ചെറിയ ചൂട് ഈ കുക്കറിലേക്ക് വരും ആ രീതിയിലാണ് ഇത് ദം ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ദമൊക്കെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ഇത് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ ബിരിയാണിയുടെ ആ ചൂടൊക്കെ നന്നായിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട് ദോശക്കൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് ആ ചൂടൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കറിലേക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ആ കുങ്കുമപ്പൂവിൻ്റെ എസൻസും ആ ഫിഷും എല്ലാത്തിലും നന്നായിട്ട് ആ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള അറേബ്യൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഫിഷ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അറേബ്യൻ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഫിഷ് ബിരിയാണി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണിത് സാധാരണ ഒരുപാട് ഫിഷ് ബിരിയാണി നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു അടിപൊളി ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റിൽ എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് കുക്കറിൽ റെഡിയാക്കാവുന്ന ഒരു ബിരിയാണി കൂടിയാണിത് ഒരു നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സദാ ഐറ്റംസും വെച്ച് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഈ ബിരിയാണി അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും മറ്റുള്ളവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയുമായി പിന്നീട് കാണാം താങ്ക്